আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আমাদের রাজ্যের এগারো জন গ্র্যান্ড মাস্টারের মধ্যে অন্যতম একজনের সঙ্গে নীলোৎপল দাসের সঙ্গে এবং অবশ্যই শুধুমাত্র খেলা নয় এই মুহূর্তে নীলোৎপল গুরু দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন দাবা শেখানোরও তো সেই সব কিছু নিয়েই কথা বলবে নীলোৎপল প্রথমেই যেটা জিজ্ঞেস করব যে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে তোমরা যে সময় গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছিল এই জার্নিটা কতটা টাফ ছিল অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট এবং অবশ্যই এটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কতটা বদলেছে প্রথমেই বলবো যে লাস্ট মোটামুটি সাত আট বছরে চেস ওয়ার্ল্ডে একটা হিউজ চেঞ্জ এসছে ডিউ টু চেঞ্জ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এখন চেসে এত ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে যেসব গেমগুলো খেলা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মানে সব প্লেয়ারদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকছে এবং যেহেতু এত কম্পিউটারের একটা হিউজ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ওভারঅল ট্রেনিংয়ে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আগের থেকে তো আমরা যেই সময়টায় খেলতাম বা আমাদের যেই সময়টা গ্রোয়িং আপ ইয়ার্স ছিল তো তার সঙ্গে এখন একটা বিশাল একটা একটা ডিফারেন্স ইন টার্মস অফ প্রিপারেশান ইন টার্মস অফ অ্যাপ্রোচ তো সেইটারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন অলমোস্ট অ্যাট দ্য মোমেন্ট মনে হয় এইটির ওপরে গ্র্যান্ড মাস্টার্স রয়েছে এবং লাস্ট মানে আপনারা যদি দেখেন গ্রাফটা লাস্ট কয়েক বছরে মোটামুটি প্রতিটা স্টেটের মানে বিভিন্ন স্টেটের থেকেই গ্র্যান্ড মাস্টাররা খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসছে সেটা জাস্ট বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ অফ টেকনোলজি আমাদের সময় যেটা ছিল টুর্নামেন্টের সংখ্যা কম্পারেটিভলি কম ছিল এখন ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট হচ্ছে ফিডে রেটিং টুর্নামেন্ট হচ্ছে গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্ট হচ্ছে যার জন্য প্লেয়ারদের রেটিং বাড়ানোর বা নর্ম অ্যাচিভ করাটা অনেক আগের থেকে সহজসাধ্য হয়েছে আমাদের সময়টা মানে বাইরে মানে ফরেন ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়ে খেলাটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা ব্যাপার ছিল যেটা এখন আগের থেকে আমি বলবো অনেকটা ইজি হয়েছে স্পন্সারশিপ কিছু হলেও এসছে তো যেটার জন্য প্লেয়াররা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট পার্টিসিপেট করতে পারছে এবং তাদের একটা অনেক অপরচুনিটি পাচ্ছে তো এই একটা ডিফারেন্স তো হয়েছে আমাদের জেনারেশনের সঙ্গে এখন নতুন জেনারেশন প্লেয়ারদের আমি শুরুটা কীভাবে করেছিলাম আমি জেনারেলি তো কোনো বাচ্চা খুব ছোটো থেকে দাবা খেলতে চায় এমনটা নয় তো কীভাবে শুরু তো বেসিক্যালি এটা কোনো প্ল্যান্ড ক্যারিয়ার অ্যাস সাচ মানে তৈরি করিনি মানে খুব নর্মালভাবেই এটা মানে হয়েছে ফর এক্সাম্পল আমার বাড়িতে আমার বাবা এবং আমার কাকা খেলতেন তো খুব ছোট বয়সেই আমি সেটা মানে দেখতাম যে ওরা ওরা খেলছে যেরকম মানে মানে বাড়িতে খেলার চল থাকে ধরুন চেস বা ক্যারাম বা মানে তাস এইটা তো মোটামুটি বাঙালির অনেক ঘরেই থাকে এইগুলো একটু বাড়িতে ঘরোয়া ভাবে তো সেই থেকে আমার একটা মানে জাস্ট দেখে আমার একটা ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছিল এবং তারপরে আমি হয়তো মানে ওনাদের থেকেই শিখি মানে একদম ইনিশিয়াল হাতে খড়ি বলতে যেটা বোঝায় তারপরে হয়তো খেলতে খেলতে কখনও আমি হয়তো জিতে গেছি বা মানে আমি কিছু মানে বলেছি সেটা হয়তো খুব মানে ওদের বেশ ভালো লেগেছে এবং ওরা ওদের মনে করেছে হয়তো যে যে মানে এত ছোট বয়সে যে একজন মানে কম্পারেটিভলি বয়সে অনেক বড় কাউকে যদি কেউ হারিয়ে দেয় তো তখন মানে আরও অনেকে বলেছে যে ঠিক আছে তাহলে একে কিছু মানে প্রপার কোচের আন্ডারে থেকে কিছু ট্রেনিং করানো যেতে পারে তো এইভাবেই মানে শুরুটা বলতে পারেন তো তারপরে আমি অ্যালেখাইন চেস ক্লাবে যাই তো সেইখানে কোচেদের আন্ডারে কিছুদিন করে এবং কোচেরা অবশ্যই আমার বাবা মাকে অনেক এনকারেজ করে এবং তারা গাইড করার চেষ্টা করে প্রপারলি যে কীভাবে আরও ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় বাট আরও যেটা আমি বলবো যে এর এই রকম প্রসেসে তো অনেকেই যায় বাট আমার ইনিশিয়ালি আমার আমি মোটামুটি শুরু করার এক বছরের মধ্যে আমি ন্যাশনাল খেলতে যাই তো ন্যাশনাল আন্ডার টেন ছিল তো সেইখানে গিয়ে আমি প্রথম ন্যাশনালি আমি সেকেন্ড হই এবং সেটার সুবাদে আমি ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করতে যাই জার্মানিতে তো আমি বলবো ওইটা অনেক বড় বুস্ট মানে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে যে একটা ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করছে মানে এত কম বয়সে যে ফরেন যাওয়ার ব্যাপারটা তো ওই সময়টাতে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল যে একটা মানে ফরেন 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 কান্ট্রিতে আন্ডার টেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে তো ওইটা আমার মনে হয় একটা বিরাট ব্রেক থ্রু মানে যে আমার বাড়ির জন্য ফ্যামিলির জন্য আমার বাবা মার জন্য যে ঠিক আছে এইটাকে আমরা মানে পারসিউ করতে পারি না হলে তো এটা কাইন্ড অফ একটা স্পোর্টস একটা ইসেলফ একটা খুব আনসার্টেন কেরিয়ার যে এটাতে কেউ ভালো হতে পারে কি পারে না স্যাক্রিফাইস করতে হয় ওই ওই মানে সময়টা অনেক মানে স্পেন্ড করতে হয় মানে ওই এজ গ্রুপের টাইমগুলো বিভিন্ন ন্যাশন স্টেট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট খেলা এইসবের জন্য ট্রেনিংয়ের জন্য 
তো ওইটা যে একটা বড় এনকারেজমেন্ট ছিল আমার নিজের জন্য এবং মানে আমার পরিবারের জন্য তো তারপর থেকে কাইন্ড অফ এই জার্নিটা চলতে থাকে তো এইভাবে শুরু বলতে হয় অনেক বড় বড় দাবরই বলছেন যে এই যে ইনফরমেশনের অ্যাভেলেবিলিটি এটা গেমটাকে কোথাও মনোটনাস করছে এবং আমরা কালসেনের মতো একজন গ্র্যান্ড মাস্টারকেও দেখছি তিনি বলছেন যে ক্লাসিক্যাল চেস থেকে সরে যাওয়ার ভাবনা চিন্তা শুরু করছেন তো কোথাও কি দাবার যে অরিজিন যে লেগাসি এটাকে কি এই ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং টু সাম এক্সটেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্সে একটু অফেক্ট করছে অ্যাবসলুটলি অ্যাকচুয়ালি মানে চেসের যেই এই যেই রোমান্টিসিজম যেই যেই ব্যাপারটার যেটা আমি আপনার মানে প্রশ্ন থেকে বুঝলাম তো সেই ব্যাপারটা আগের ওই ব্যাপারটা কিন্তু এখন আর চেসেতে নেই চেসটা এখন অনেক বেশি মেকানিক্যালি খেলা হয় থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড এবং মোটামুটি সব লেভেলেই তো লাস্ট কয়েক বছর যেটা আমি বলছিলাম টেকনোলজির জন্য মানে যারা প্রফেশনাল প্লেয়ার তারা খেলাটাকে এমনভাবে অ্যাডপ্ট করছে যে খেলার ওভারঅল লে মানটা অনেক অনেক অবশ্যই আগের থেকে অনেক বেড়েছে বিগিনার স্টেজ থেকেও যদি দেখা যায় ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বা যখন প্রফেশনাল লেভেলে কেউ খেলছে মানে আজ থেকে মানে পনেরো কুড়ি বছর আগে যেভাবে খেলা হতো চেষ্টা এখন অনেক অন্যরকমভাবে খেলা হয় এবং ওভারঅল খেলাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং সবার জন্য খেলার লেভেলটা অনেক বেড়েছে কিন্তু অনেকটা মেকানিক্যাল হয়ে গেছে আমার মনে হয় সেটা অন্য সব খেলাতেই হয়তো কম কম বেশি হয়তো হয়ে থাকতে পারে আমি যেহেতু এই খেলাটার সঙ্গে যুক্ত তো আমি আমার যেটা মনে হয় ডেফিনেটলি সেই ওই আগের ওই ব্যাপারটা নেই যেই যেই সময়টা ছিল ধরুন বব ফিউচারের টাইমে স্প্যাসকির টাইমে ইনফ্যাক্ট কার্প অফ ক্যাসপার অফ ওই সময়টা তো অবধিও ছিল কিন্তু লাস্ট ধরুন দু হাজার সালের পর থেকে যবে থেকে কম্পিউটারের ইম্প্রুভমেন্টটা শুরু হতে থেকেছে ততটাই তখন থেকে চেসটা অনেক বেশি মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য যেটা মনে করা হচ্ছে আর কি হয়তো ভবিষ্যতে চেস ওভারঅল যে খেলাটা তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট হয়েছে কিছু রুলস রেগুলেশন চেঞ্জ করে মানে ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশন থেকেও চেষ্টা করছে খেলাটাকে অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট যদি করা করা যায় যেমন ফর এক্সাম্পল ফিশার র্যান্ডম বলে একটা অন্য ফরম্যাট একটা চেস খেলা হয় সেটারও কিছু টুর্নামেন্ট হয় সেটা এখনও মানে ট্রায়াল ভার্সানে রয়েছে কিছু মানে টপ লেভেল কিছু ইভেন্ট হয়েছে বাট পুরোপুরি চালু হয়নি তো ওইটা যদি হয় তখন ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি আ টোটালি নিউ গেম আমাদের রাজ্যে যে একাধিক গ্র্যান্ড মাস্টার উঠে আসে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখি বাট একটা সার্টেন টাইমের পর কিন্তু আর আমরা তাদের আর মানে অগ্রগতিটা দেখতে পাই না একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হয় এটার মূল কারণ ওকে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করেছেন এটা বেসিক্যালি অনেকগুলো কারণ হতে পারে একটা কারণ অবশ্যই মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট আফটার মানে জিএমের পরের যেই লেভেল স্টেজটা মানে ধরুন একদম এলিট লেভেলে যে জিএম থেকে এলিট লেভেলে যাওয়ার ওই ট্রানজেকশানটা কিন্তু ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট মানে হয়তো ওয়ার্ল্ডের অনেক অনেকেই চেস খেলে সারা পৃথিবীরতে কিন্তু তার মধ্যে হয়তো মানে টোটালি দেখতে গেলে হয়তো দুশো কি তিনশো প্লেয়ার হয়তো সেই সেই এলিট জায়গাটাতে পৌঁছতে পেরেছে হুইচ ইজ হুইচ মিনস অলমোস্ট মানে ব্রেক টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড ইলো রেটিং ওইটা ব্রেক করে আরও ফার্দার এগোনো তো ফর নাম্বার ওয়ান ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক অনেক কনসিস্টেন্সি লাগে অনেক বছরের অ্যান্ড মেন যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে যেই লেভেল অফ ট্রেনিং বা একটা টিম অফ সেকেন্ডস দরকার হয় একটা প্লেয়ারকে ধরুন গ্র্যান্ড মাস্টারের পরবর্তী ধাপটাতে যেতে তো সেইটা সবাই হয়তো অ্যাফোর্ড করতে পারে না সবাই সেই 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 টিমটা বানা বানাতে পারে না হয়তো দ্যার ক্যান বি মেনি মেনি থিংস মানে কেউ যদি ওই লেভেলটা রিচ করতে চায় তো সেই মাপের যে মানে প্রতিযোগিতা যেটা ইন্ডিয়াতে খুব কমই হয় তো মানে একটা প্লেয়ারকে তার মানে কনসিস্টেন্টলি কনসিস্টেন্টলি বিদেশের থেকে খেলতে হবে তো সেইটা একটা বিরাট একটা বড় ডিসিশান মানে সেটা সবাই করতে পারে না ইন টার্মস অফ ফ্যামিলি ইন টার্মস অফ মেনি আদার থিংস তো এই এই চ্যালেঞ্জগুলো যদি কেউ ওভারকাম করতে পারে যারা পেরেছে তারা ডেফিনেটলি ওই জায়গাটা রিচ করতে পেরেছে বাট এই নতুন জেনারেশান যারা প্লেয়ার আসছে তারা আগেন ওই সেই ব্যাপারটাই যেটা ওরা নতুন যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে তার সঙ্গে ওরা খুব অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারছে তাড়াতাড়ি তো তার জন্য ওদের র্যাপিড মানে রাইজটা হচ্ছে তো সেইটা একটা পজিটিভ পয়েন্ট কোচিং কতটা বড় সমস্যা আমাদের আমাদের দেশে বা আমাদের রাজ্যে স্পেশালি কারণ কোচিংটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কারোর থেকে নিতে গেলে খুব এক্সপেন্সিভ হয় তো এটা কতটা সমস্যা বা এটার সমাধান কি বলে মনে হয় ওকে প্রথম কথা হ্যাঁ যেটা একটা একটা বড় ইস্যু আমি বলবো যে আগের থেকে এখন এটা অনেকটা বেটার জায়গাতে আমরা আছি 
আজ থেকে পনেরো কুড়ি বছর আগে মানে আমাদের যখন গ্রোয়িং আপ ইয়ার্স ছিল তখন হয়তো কোচিং সিস্টেমটা এতটা অর্গানাইজ ছিল না বাট উইথ টাইম এখন এটা অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়েছে আমি বলতে চাইব প্রথম কথা চেস এমনই একটা গেম যেটা ইভেন অনলাইনেও খেলা যায় প্রচুর চেসের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে প্র্যাকটিস করা যায় মানে পৃথিবীর কোন অন্য যে কোনো প্রান্তে কোনো ট্রেনিং পার্টনারের সঙ্গে কোলাবরেট করে কেউ প্রিপারেশান নিতে পারে কোচের সঙ্গে ডিসকাস করতে পারে অ্যানালাইজ করতে পারে সেই অপশানটা রয়েছে এবং অবশ্যই যে ফিজিক্যালি যেই মানে কোথাও কোনো ইনস্টিটিউটে গিয়ে যে কোচিংয়ের ব্যাপারটা সেটা আমি বলবো আগের থেকে অনেকটাই বেটার ইন টার্মস অফ আমাদের স্টেট আমি বলবো এটার আরও মানে স্কোপ রয়েছে ফর ইম্প্রুভমেন্ট ডেফিনেটলি আর নিরুদ্বল কোচিং করানো এখনও খেলাধুলো করছো মানে খেলছো তোমরা তো কি মনে হয় নিজের নেক্সট গোল কি যে আমি নিজেকে এই জায়গায় দেখতে চাই বা এই জায়গায় গিয়ে প্লেয়ার হিসেবে দাবা একজন দাবারু হিসেবে নিজেকে এই জায়গায় দাঁড় করা এতদিন মানে খেলার পরে আমার ডেফিনেটলি অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে বিভিন্ন বড় ইভেন্টে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে তো এখন যেই যেটা এম হচ্ছে আমার যে ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল যে টুর্নামেন্টগুলো রয়েছে ন্যাশনাল র্যাপিড ব্লিডস বা ন্যাশনাল ক্লাসিক্যাল যেই চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে তো সেইখানে আমি আরও বেটার ফিনিশ করতে চাই আমি আগে একবার র্যাপিড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম তো আমি চাইবো ইন ফিউচারে আবার হয়তো ওই ওই সেম পারফরমেন্সটা আবার রিপিট করার ন্যাশনাল যেই যেই চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে সেখানে আমি আরও বেটার করার প্ল্যান রয়েছে মানে এই বছরেই রয়েছে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্ডিয়াতে অগস্টে আপাতত টেন্টেটিভ ডেট রয়েছে তো সেই সেই ইভেন্টটা আমার ভালো করার প্ল্যান রয়েছে বিদেশে খেলতে যাওয়া বা বিদেশে লিগ খেলার কোনো বিদেশে ডেফিনেটলি আমার কিছু টুর্নামেন্টের ইনভিটেশান রয়েছে তো নর্মালি বিদেশের যেই সিজনটা স্টার্ট হয় এই সামারে মানে এন্ড অফ জুন থেকে নিয়ে আনটিল সেপ্টেম্বর অবধি ওই পিরিয়ডটাতে ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিজের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হয় তো ওই সময়টাতে আমার কিছু টুর্নামেন্টের অলরেডি ইনভিটেশান রয়েছে তো আমার ডেফিনেটলি একটা আমার প্ল্যান আছে ওই সময় গিয়ে বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করাটি জো জলদি উপর যখন শুরু হয়েছিল যে লক্ষ্যগুলো স্থির করেছিল আজকে এতগুলো বছর মানে আমি জানি না কত বছর খেলা হলো তোমার মানে তো পঁচিশ বছর মোটামুটি খেলছো তো এই পঁচিশ বছর হাঁটার পর কি মনে হয় যে যে জায়গাটা রিচ করতে চেয়েছিলে সেই জায়গাটা রিচ করেছো বা কত দূরে আজ ওকে প্রথম কথা যে কেউই মানে পুরোপুরি স্যাটিসফাইড আমি বলবো যে হয় না হয়তো যে মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নও হয়ে যায় সেও হয়তো বলবে যে আমার এই এইগুলো করা বাকি আছে তো সেই আন্দাজে ডেফিনেটলি আমি অনেক কিছু অ্যাচিভ করে নিই যেটা আমার আমি করতে চাই বাট আমি সব একটা প্র্যাকটিক্যাল দিকের সঙ্গে ব্যালেন্স করে চলি ঠিক আছে ডেফিনেটলি আমার কিছু টার্গেট রয়েছে এখনও স্টিল অ্যাজ এ প্লেয়ার আই ক্যান অ্যাচিভ অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় এত বছর খেলার পর যে অভিজ্ঞতাটা আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ আদার্স তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মানে কোচিংয়েও মানে কিছুটা ইনভলভ হয়েছি লাস্ট কয়েক বছরে যাতে করে আমার খেলার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার অ্যাচিভ করেছি বা যেটা করতে পারেনি সেইটা যে কোথায় যে ভুল ত্রুটি সেইগুলো যারা নতুন জেনারেশনের যারা প্লেয়ার তাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চাই এবং সেইটার মধ্যে দিয়েও আমি একটা স্যাটিসফ্যাকশান ডেফিনেটলি পাই এবং কেউ ভালো স্টুডেন্টরা ভালো পারফর্ম করলে আমার সেটা ভালো লাগে তো অলওয়েজ আমি নতুন গোল সেট করতে থাকি যে এই এই সময় মানে একটা টুর্নামেন্টের পর আচ্ছা এই এইটা আমি এই অবধি অ্যাচিভ করেছি তো এর পরে আমার আমি কি করতে চাই অলওয়েজ আমি নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকি তো আমার অ্যাজ পার মানে মানে কি বলবো প্র্যাকটিক্যাল দিকটা দেখে যে উইচ ইজ রিচেবল টার্গেট নিলত তুমি বারবারই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোচিংয়ের কথা বলছিলে যে অ্যালেখেনের করানো এবং অ্যালেখেনে তোমার শুরু এবং এখন তুমি অ্যালেখেনে কোচিংও করাও কিন্তু ভেরি রিসেন্ট এই যে গত এক বছর ধরে যে গোটা বিশ্বে ডামাডোলটা চলছে রাশিয়া বনাম ইউক্রেন নিয়ে এটার প্রভাবও কি অ্যালেখেনে পড়েছে যেটা শুনছিল অ্যালেখাইনে আমার আমার জার্নি শুরু সেটা তো আমি আগেই বলেছি তো ডেফিনেটলি অ্যালেখ খাইন চেস ক্লাবের সময় এক আমি একটা কাইন্ড অফ ইমোশনালি একটা অ্যাটাচ যেহেতু ওখান থেকে আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল আমি শিখেছিলাম এবং ডেফিনেটলি এখন আমি থ্রু কোচিং আমি মানে ইনভলভড অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি হ্যাঁ ওই সিন্স লকডাউন পিরিয়ড থেকে কোচিংটা অনেকটাই বন্ধ কাইন্ড অফ যেসব অ্যাক্টিভিটিগুলো হতো ক্লাবে সেইগুলো এখন আর হয় না 
অনেক দিন কোনো টুর্নামেন্টও হয়নি আচ্ছা সেটা গোরকি সদন মানে যেটা চেজের কাইন্ড অফ হাব বলা হতো কলকাতাতে অ্যাটলিস্ট অনেক দিন সেগুলো হয়নি এখনো তো হোপফুলি ইন ফিউ আবার আবার নতুন করে সব কিছু শুরু হবে মানে আমি যেটুকু শুনেছিলাম মানে জবে থেকে এই রাশিয়ার ইউক্রেনের যে ক্রাইসিসটা চলছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তার কিছুটা হলেও ইফেক্ট হয়তো পড়েছে যার জন্য ক্লাবের কিছু অ্যাক্টিভিটি বন্ধ মানে সেই আগের মতো ব্যাপারটা নেই হোপফুলি ইন মানে একদিন হয়তো মানে সব কিছুর একটা সলিউশন পাওয়া যাবে এবং ডেফিনেটলি আবার হয়তো যেই সাপোর্টটা আগে পাওয়া যেত রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার থেকে সেটা হয়তো আবার ইন ফিউচারে হয়তো পাওয়া যায় এবং ডেফিনেটলি আগের মতো স্মুথ চলবে কারণ ওইখানে খেলার একটা আলাদা মানে অনুভূতি যারা ওই ওটা খেলেছে গোরকি সদন ইটস কাইন্ড অফ মানে মানে ইডেন গার্ডেনে যদি কেউ ক্রিকেট খেলে বা ওই ওই টাইপের তো ওই ব্যাপারটা আমি চাইবো অ্যাজ এ প্লেয়ার আবার চালু হোক আবার গোরকি সদনের মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের টুর্নামেন্ট হোক বাইরে থেকে প্লেয়াররা আসবে সেখানে খেলবে তো মানে এটাই এটাই লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট তাহলে আমরা আমাদের দেশ থেকে বিশ্বনাথ নারায়ণ পেয়েছি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই মুহূর্তে অনেকেই খেলছে বা তারপরের যারা জেনারেশনে ছিল তাদের মধ্যে থেকেও অনেককে মনে হয়েছিল যারা ওই জায়গাটা রিচ করতে পারে বাট প্র্যাকটিক্যালি ভারতবর্ষের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আরও একটা বিশ্বনাথ নারায়ণ পেতে আমাদের আরও কত সময় লাগবে বিকজ ইটস নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি ডেকেটস যে নতুন কোনো আনন্দ অ্যাটলিস্ট আমরা পাই হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে আনন্দের মতো প্লেয়ার হয়তো কাইন্ড অফ রেয়ার জেম তো ডেফিনেটলি যেরকম আমি অন্য স্পোর্টস দিয়ে যদি বলতে হয় ধরুন পেলে বা ম্যারাডোনার মতো প্লেয়ার হয়তো আমি কজন আমরা পাই অন ধরুন ফুটবলের ক্ষেত্রে বলছি বা ধরুন আমাদের ক্রিকেটে যদি তেন্ডুলকারের সঙ্গে কথা বলি খুব অল্পই হয় রাইট আমি আনন্দ কি শুধুমাত্র মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নের ওইটার ক্যাটাগরির মধ্যেই আমি ধরে থাকতে চাই না কারণ কি আনন্দের অন্য মানে এত পারফরমেন্স রয়েছে যেটা বলে হয়তো শেষ করা যাবে না মানে এই ইন্টারভিউটা আরও অনেক অনেকক্ষণ হয়তো প্রলং করবে হ্যাঁ বাট পজিটিভ সাইড যেটা সেটা হচ্ছে নতুন জেনারেশন যে প্লেয়াররা আসছে ইন্ডিয়াতে ফর এক্সাম্পল প্রজ্ঞানন্দার কথা সবাই জানে এর বাইরেও মানে ওই ওর এজ গ্রুপের আরও অনেক প্লেয়ার রয়েছে ফর এক্সাম্পল অর্জুন এরিগেসি ডি গুকেশ রনক সাদওয়ানি নিহাল সারিন তো এই প্লেয়ারদের মধ্যে থেকে আমি ইন ফিউচারে আমার মনে হয় একজনকে তো ডেফিনেটলি আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন দেখবো যেরকম ট্যালেন্ট এই প্লেয়াররা অলরেডি শো করেছে তাদের পারফরমেন্স দিয়ে ডেফিনেটলি এই যে কজন নাম বললাম তাদের মধ্যে থেকে একজনকে তো আমরা ডেফিনেটলি একদিন না একদিন মানে অ্যাজ এ ওয়ার্ল্ড বিটার হিসেবে পাবো তো সেটা আলটিমেটলি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নে শেষ হবে কেন কারণ ওগুলোর আর অনেক কিছু ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে সব খেলাতেই আমরা দেখছি যে বেশ কিছু প্রতিনিধি রয়েছেন যারা রাজনীতিতে আসেন কিন্তু আমরা জানি গেম অফ কিংস বলা হয় চেসকে অর্থাৎ পুরোপুরি মস্তিষ্কের খেলা এবং রাজনীতিও একটা মস্তিষ্কের খেলা কিন্তু চেস প্লেয়ারদের আমরা সরাসরি রাজনীতিতে আসতে এখনও খুব দেখছি না এটা কেন বাই নেচার হয়তো এটা একটা 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 রিজন হতে পারে যে চেস প্লেয়াররা কাইন্ড অফ নিজেদের গেমে এতটাই এনগ্রস থাকে যে ওই খেলার বাইরে দুনিয়াটা সম্বন্ধে তাদের ভাবার মানে ফুরসত হয় না সময় হয় না আরেকটা জিনিস হচ্ছে মানে এই প্রতিটা জিনিস না খুব মানে টোটালি ডিফারেন্ট মানে ধরুন পলিটিক্সের জায়গাটা স্পোর্টসের জায়গাটা বা ধরুন এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সব কটা আলাদা মানে কেউ একটাতে ধরুন কেউ সাকসেসফুল হলেই যে অন্য কোনো জায়গাতে গিয়ে সে সেটাতেও মানে একইভাবে সে মানে কাজ করতে পারে বা সাকসেসফুল হবে সেটাও বলা যায় না যদি সেইভাবে দেখতে হয় মানে বিশ্বনাথন আনন্দ যিনি ফর্মার পাঁচবারের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন এখন উনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিডের ভাইস প্রেসিডেন্ট এই পোস্টটা হোল্ড করেন তো মানে হয়তো উনি পুরোপুরি পলিটিক্সের মধ্যে আসাচ হয়তো না থাকলেও হি ইজ স্টিল ইন ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে ফিডে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আরও আমার যতদূর ধারণা আরও বেশ কয়েকজন অন্য কান্ট্রির মানে তারা ডাব্লিউ জিএম বা জিএম তারা ফিডের কোনো 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 না কোনো পজিশানে রয়েছে এবং তাদের অ্যাডভাইস মানে অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার বা অ্যাজ এ মানে ফুল টাইম মানে মানে ফিডে কোনো অফিসিয়াল মানে ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশন অফিসিয়াল পোস্ট হোল্ড করছে এবং বিভিন্নভাবে কাজ করছে তো একেবারেই যে আসছে না তাও নয় ইনফ্যাক্ট আমাদের অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশনও কয়েকজন প্লেয়ার যারা ফর্মার প্লেয়ার ইনভলভ রয়েছে টু মানে ইন দেয়ার ওন ক্যাপাসিটি এবং তারাও বিভিন্নভাবে কাজ করছেন তো একেবারেই যে মানে করছে আসছে না তা নয় ডেফিনেটলি ইন ফিউচারে মানে অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় দুটোকে ব্যালেন্স করাটা একটা ব্যাপার হয় আবার ওরা একটু বেশি বুদ্ধিমান বলে কি এড়িয়ে যায় না বুদ্ধি আমি বলবো যে না বুদ্ধি মানে মানে দাবা খেলার বুদ্ধি আর ধরুন মানে রাজনৈতিক বুদ্ধি কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট 
তো তো বুদ্ধিটা দুটো দু রকম বুদ্ধি লাগে তো আমার মনে হয় না সে সেটা কোনো ব্যাপার যে সবাই হয়তো দুটোতে কমফোর্টেবল নাই নাও হতে পারে এটাই আমার মনে হয় আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম গ্র্যান্ড মাস্টার নীলোৎপল দাসের সঙ্গে পঁচিশ বছর ধরে এই দাবা জগতে নীলোৎপলের জার্নির অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনছিলাম এবং শুনছিলাম নীলোৎপলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও ক্যামেরায় রমেশের সাথে মৌতান অল স্পোর্টস